Assalamu alaikum dear students hope you are fine so as you see uh, on the board today that is i am going to discuss with you one more topic of this uh, disaster management uh, that is under the title of uh, this job is of the team members of search and rescue team so in earlier uh, class i uh, discussed with you uh, that the job is of the search and rescue team and um, at that topic at that uh, moment i discussed with you job is of the team leader job is of the team leader so in earlier class i discussed that things now we are going to discuss today that is what are the jobs of this search and rescue team so you know there is a search and rescue team and there is a head of the search and rescue team so there are the some special jobs uh, for the head of the search and rescue team and now there are the some jobs which have the performed by the search and rescue team so now first uh, <coughs> यू सी बेटा हेयर डेट इज देयर टू ओ बी दी कमांड ऑफ टीम लीडर सो पहले ये आपको देखना है कि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है सो दे हैव दी ओ बी दी कमांड ऑफ टीम लीडर सो वट दिस कमांड आर गिवन बाई दी टीम लीडर सो दे हैव दी ओ बी दे हैव टू फॉलो दीज लीडर्स एंड देन आफ्टर देर वन मोर थिंग डेट इज द वेयर ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट इंक्लूडिंग हेलमेट एटसेट्रा सो दे हैव टू वेयर ऑल द सर्च एंड रेस्क्यू टीम द मेम्बर्स ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम हैव वेयर वेयर ऑल द सेफ्टी इक्विपमेंट so they can perform the uh, this uh, well search and operation so um, because uh, they are uh, in the hostile environment there are this some uh, this uh, uh, ex uh, this extreme situation so they will got got the injury they will got the hurt and uh, so they cannot perform this search and operation well so uh, that is why they have to wear all the the safety equipment and for the itself and for the victim so unko wo apne sath lene hain sare safety equipment jo unko victim ke liye chahiye aur jo unko apni safety ke liye chahiye wo unko apne sath ya wear karne hai then after unko ek aur job hoti hai beta that is always work in peers and support to each other so they have to work they have to perform the the serve the operation that is the search and rescue operation but in the peers so uh, this uh, they can support with each other uh, in that situation as where there is the need of another person so it is uh, these uh, recommended for there that always work in peers not in the individual level so at the individual level they may uh, this caught in the any uh, this uh, uh, extreme situation or uh, this uh, hostile situation so uh, or they cannot uh, perform properly search and operation they cannot uh, this uh, uh, find out the victim uh, in that hostile environment properly so they they are uh, this advised to work in peers and support each other so there is the one more thing that to support each other Um, and uh, then after uh, that is the one more thing that is listen to all possible sounds like crying alarms for the help so the first uh, or the most important thing is they should be uh, this careful cautious About the sounds, possible sounds. जितने भी उनको possible sounds uh, hostile environment में सुनाई दी particularly for the crying help and uh, many other things. So they have to this uh, listen on them and uh, going to that so part, not ignore that sounds. So ये उनकी एक सबसे important job होती है कि जहाँ पे भी उनको आप देखो कोई भी possible sound uh, मिले या कोई alarm, alarm I mean यहाँ वहाँ से कोई इनको पर्टिकुलरली आई थिंक उनके जो इक्विपमेंट होते हैं मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं जो लोकेट कर रहे हैं किसी दिस पर्सन को किसी विक्टम को जिसको ये जनरली देख नहीं पाते हैं फाउंड नहीं होता है जो विजुअलाइज नहीं होता है विजिबल नहीं होता है कोई विक्टम दिस कॉट अंडर द डेबरीज जो विक्टम्स बेटा डेबरीज के अंदर होते हैं जो किसी दिस कोलेप्सड वॉल्स के अंदर होते हैं पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग दिस अबाउट दिस अर्थ कोई डिजास्टर आर You you may see that is a flood disaster. Uh, so some person is caught, uh, which is hidden, and uh, so these uh, uh, devices help uh, it. So inko wo help kar rahi hai ki inko locate karne mein, yani wo victim ko locate karne mein help kar rahe. So jitne bhi inko alarms honge, jitne bhi inko signs milenge, signals milenge, or uh, sometimes the victim crying itself. So unko un possible sound ko sunna hai, or us uh, possible sound ko uh, wahan pe search karna hai. Ye wire from this possible sound comes. And uh, then uh, one more thing uh, that is the वन मोर जॉब विच हैव टू परफॉर्म दिज सर्च एंड रेस्क्यू टीम नॉट टू टच आर पुल पुश ब्लॉक डोर्स एंड विंडोज सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द सर्च एंड ऑपरेशन इज अ वेल प्लानड सिक्लोड ऑपरेशन जो सर्च एंड ऑपरेशन होता है इट इज अ वेल प्लानड सो ये आप देखो अनप्लानड नहीं होता है सो बिकॉज इफ यू परफॉर्म द अनप्लानड सर्च एंड ऑपरेशन सो देयर विल बी मोर सीवियरिटी देयर विल बी मोर दिस एक्सट्रीम सिचुएशन बिकॉज ऑफ यूर अनप्लानड सर्च एंड ऑपरेशन 
operation so it is a well planned search and uh, operation activity so uh, which perform this search and operation the team members have the uh, this uh, cautious uh, about this their activities their actions so jo bhi search and operation kar raha hoga particularly team member jo they have team search and operation so unko cautious hona careful hona chahiye har kisi activity ke har step pe unko cautious hona chahiye kyun hona chahiye ki unki ek galti ki wajah se there will be more severity there will be more this uh, uh, extreme situation created by their carefulness uh, so inko advise kiya jata hai ki inki ek aur job hoti hai ki jab hi search operation perform karenge okay, बेटा तो उनको क्या करना है कि उनको अपने एक्टिविटीज के लिए हर किसी एक्टिविटी के लिए उनको कॉशियस रहना चाहिए फॉर एग्जांपल कौन सी एक्टिविटी जो ब्लॉक डोर्स होते हैं विंडोज होते हैं उनको पुश पुल वगैरह नहीं करना है क्योंकि अगर हम पुश पुल करेंगे तो उससे और ज्यादा सीवियरिटी पैदा होंगे इन ब्लॉक डोर्स इन दिस ब्लॉक विंडोज अगर हम पुश पुल करेंगे तो ये आप देखो ये पार्शियली डैमेज होंगे तो आप देखो ये फुल्ली डैमेज हो सकते हैं और मे बी जो विक्टम होगा इर्द गिर्द वो और डैमेज में हो जाएगा वो और क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएगा क्योंकि आपके ब्लॉक डोर्स को पुश पुल करने की वजह से तो आपकी इस एक्टिविटी की वजह से वो कोलैप्स वाल्स वो पार्शियली ब्रोकन वाल्स या पार्शियली कोलैप्स वाल्स और भी यानी दिस डैमेज हो जाएंगे तो इसकी वजह से आप देखो टीम मेंबर को भी आप देखो दिस डैमेज हो सकता है और साथ में विक्टम्स को भी और ज्यादा दिस डैमेज होगा तो डेट इज वाई दे आर एडवाइज टू बी केयरफुल अबाउट देयर एक्शन तो इसीलिए उनको बोला जाता है कि ये केयरफुल होनी चाहिए और डेट इज वाई इट इज नोन एज दी प्लान एक्शन प्लान एक्टिविटी सो इसलिए हम इसको प्लान एक्टिविटी बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये आप देखो अनप्लान होगी तो बहुत सारे और डिजास्टर्स पैदा होंगे तो इसलिए हम अनसिकलर्ड ज्यादा नहीं बोलते हैं जो एक्सट्रीम डिजास्टर्स होते हैं सो पर्टिकुलरली वन मोर थिंग दैट इज द दिस दिस एक्टिविटी इज अ प्लानड एक्टिविटी सो द टीम ऑफ प्रोफेशनल्स परफॉर्म द सर्च एंड रेस्क्यू एंड वन मोर थिंग दैट इज द डू नॉट इग्नोर फायर इट कैन बी सुफरेड एंड दिस इंजरी टू द रेस्क्यू टीम सो वन मोर थिंग उनको और एक चीज में भी कॉशियस रहना है क्योंकि अगर वो उनको अपनी एक्टिविटीज को कॉशियस नहीं रहेंगे एक तो आप देखो जितने भी आप देखो डोर्स विंडोज पार्चली उनको मतलब पुल पुश वगैरह नहीं करना है तो एक प्लान वे से एक केयरफुल वे से एक आराम हम दूसरे वर्ड में ऐसे कहेंगे कि आराम से उनको यानी सर्च एंड ऑपरेशन करना है तो कोई भी केयरलेस कोई भी जालदबाजी आप देखो और भी डैमेज कर सकता है इसलिए मैंने बोला कि इनकी एक जॉब होता है कि जो भी ब्लॉक वगैरह विंडोज होते हैं उनको धाखा वगैरह नहीं देना है तो यह भी उनकी जॉब है उसके बाद आप देखो ट्रीट ऑल वायरस एज एंड केबल्स एज एल तो उसके बाद जितने भी आप देखो ट्रीट ऑल वायरस एंड केबल्स एज एल आई ओ जितने भी वायर्स होंगे जितने भी केबल्स होंगे पर्टिकुलरली वायर्स मैन विच कैरी द इलेक्ट्रिसिटी सो हमें उनको ट्रीट एल आई ओ करना है चाहे उनमें इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो जब भी आप सर्च एंड रेस्क्यू जब भी आप देखो होस्टाइल सिचुएशन में आप देखो डिजास्टेरियस सिचुएशन में सर्च ऑपरेशन करो जो भी इर्द गिर्द वायरस वगैरह होंगे तो आपको एडवाइस किया जाता है इनकी एक जॉब होती है कि कभी भी इनको हाथ नहीं लगाना है हमें इनको कटर्स का इस्तेमाल करना अगर उनको कट करना होगा तो हम कभी भी हाथ से नहीं क्योंकि इससे और भी ज्यादा आप देखो डिजास्टेरियस सिचुएशन पैदा होगी इससे और भी डेंजर पैदा होगा तो इसलिए उनको पहले एडवाइस किया जाता है कि आप ये कभी नहीं करेंगे कि आप हर किसी वायर को आपको ट्रीट करना ये एल है एल आई मीनस इट इज अ कैरिंग द इलेक्ट्रिसिटी सो मतलब यहाँ में ये है कि हम जितने भी वायरस आपको वहां अंदर मिलेंगे डिजास्टरियस साइट पे तो आपको हर वायर को आप देखो एल ट्रीट करना फिर वो हो या ना हो लेकिन आपको बोले बोले, आप कभी भी हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसे और भी डैमेज हो सकता है तो ये भी एक जॉब उनकी होती है कि जब भी वो सर्च ऑपरेशन करेंगे वो एक इस एक्सट्रीम सिचुएशन को इस होस्टाइल सिचुएशन को अपनी एक्टिविटीज से और भी होस्टाइल ना बनाए इस होस्टाइल इन्वायरमेंट को और एक्सट्रीमली होस्टाइल इन्वायरमेंट ना बनाए सो इसलिए उनको कुछ टेक्निक सिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको कुछ दिस एडवाइज किया जाता है तो ये काम उनको करने होते हैं डूरिंग द सर्च ऑपरेशन तो ये बन गई उनकी जॉब जो हम उनको एडवाइज करते हैं जो उस सिक्लर प्रोफेशनल टीम होता है सो so उनको एडवाइज किया जाता है आपको सर्च ऑपरेशन कैसे करना है आपको चलना कैसे है आपको अंदर जाना है कैसे विक्टम को कैसे कहां निकालना होस्टाइल एनवायरमेंट से तो ये उनको सिखाया जाता है लेकिन अगर वो कोई भी अनप्लान एक्टिविटी करेंगे कोई भी आप देखो केयरलेसनेस वहां पर करेंगे केयरलेस एक्टिविटी करेंगे तो उसकी वजह से आप देखो वहां पर और भी एक्सट्रीम होस्टाइल एनवायरमेंट पैदा 
ज्यादा होगा पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्पल अगर वो वायर्स को ट्रीट अलाव नहीं करेंगे तो उससे डैमेज होगा मे बी वायर में इलेक्ट्रिसिटी होगी अगर वो पुश पुल वगैरह करेंगे ऐसे ही हेफर्जरली रैंडमली तो इट मीनस उससे और भी डैमेज होगा तो इसलिए मैंने बोला इनको अपने एक्शन को केयरफुल होना चाहिए उसके बाद अगर हम देखेंगे अगर वो फॉर एग्जाम्पल डो नॉट इग्नाइट द फायर अगर उन्होंने ऐसे ही वहां पर किसी जगह लाइट जलाई किसी जगह लाइटर वगैरह का इस्तेमाल किया फायर हमें नहीं जलाने के मे बी वहां पर आप देखो इससे और भी डिजास्टीरियस सिचुएशन पैदा होगी सो इट इज एडवाइज सो इट इज एडवाइज फॉर दिस रेस्क्यूअर टीम सो डो नॉट इग्नाइट द फायर इट कैन सुपरेड एंड इंजुरी टू रेस्क्यू टीम इट कैन नॉट क्रिएट द इंजुरी टू रेस्क्यू बट इट कैन क्रिएट द एक्सट्रीम होस्टाइल सिचुएशन द होस्टाइल सिचुएशन विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाई द डिजास्टर नाउ इट गोज टू एक्सट्रीम इट गोज टू एक्सट्रीम सो दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू इग्नाइट द फायर सो इसलिए उनको कभी फायर इग्नाइट नहीं करना है देन आफ्टर क्योंकि उनको कॉन्शियस रहना है मे बी वहां पर हो गैस लीक या ना हो सो देन आफ्टर उनको ये एडवाइज किया जाता है तो उनके हम एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा नहीं करना चाहते हैं तो ये भी इनके जब बी जेंटल एंड केयरफुल इन अवर ऑल एक्शन सो इसका मतलब यहां पे है कि जितने भी एक्शन जितने भी क्या वो एक्टिविटीज करेंगे सो उनको केयरफुल होने चाहिए ओके यू अंडरस्टैंड दीज थिंग यानी एक जॉब्स क्या होनी चाहिए कल क्वेश्चन आएगा व्हाट आर दी जॉब्स ऑफ टीम एंड रेस्क्यू टीम सो बी जेंटल एंड केयरफुल इन ऑल एक्शन सो जितने भी जहां पे आप देखो दिस डोर्स को ओपन करना विंडोज को ओपन करना वायर्स को कट करना होगा तो इन सारे एक्शन में उसको बहुत ज्यादा केयरफुल है विक्टम को बाहर निकालना है डेबरी से वहां पर भी बहुत ज्यादा केयरफुल सो द विक्टम शुड नॉट गेट दी मोर इंजुरी दिस दिक्टम शुड नॉट गेट दी मोर दिस एक्सट्रीम सिचुएशन उसको आप देखो कोई एक्सट्रीम सीवियरिटी और नहीं होनी चाहिए जो विक्टम ऑलरेडी बताओ उनको आप देखो अपनी एक्शन में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए केयरलेसनेस वहां पे नहीं चलेगी क्योंकि अगर एक भी लापरवाही वहां पे होगी तो इट कैन कॉज द डिजास्टीरियस सिचुएशन मोर एंड वन मोर थिंग टेक ए मैगजिम सेफ्टी वाइल रिमूविंग द विक्टम फ्रॉम द डेबरी सो इफ यू फाउंड द विक्टम इन द डेबरीज फाउंड इन द सो आपको बहुत से ज्यादा कोशिश करनी है बहुत मैगजिम uh, सेफ्टी कि हम इसको रिमूव जब करेंगे इसको यहां पे रिमूव करते करते कोई और दूसरी इंजुरी नहीं आनी चाहिए इसको आप देखो वहां डेबरी से आप निकालेंगे तो डेबरी से निकालते निकालते आप देखो इसको बचाते बचाते इसके फॉर एग्जांपल लिम्बस ब्रेक नहीं होनी चाहिए इसके आर्म्स ब्रेक नहीं अपर लिम्बस या लोअर लिम्बस इसके ब्रेक नहीं होनी चाहिए या किसी भी आप देखो एक्सटर्नल इंटरनल आर को डैमेज नहीं होना चाहिए आपकी सर्च एड ऑपरेशन की आपको निकालते वक्त एक तो ऑलरेडी वो इस इंजुरी में होगा एक तो वो ऑलरेडी आप देखो वो जो विक्टम होगा वो ऑलरेडी इस डिजास्टर की वजह से अनएबल हुआ यानी दिस होस्टाइल एनवायरनमेंट में फंसने की वजह से आप देखो वो ऑलरेडी आप देखो इंजर्ड पर्सन होगा वाउंडेड होगा तो लेकिन आप देखो हमें मजीद कोशिश करनी है कि इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे हमें हद से ज्यादा कोशिश करनी है मैक्सिम सेफ्टी का ख्याल रखना जितना चले उतना उसकी सेफ्टी का ख्याल करें वाइल रिमूविंग द विक्टम फ्राम दिस होस्टाइल एनवायरमेंट तो ये एक इंपॉर्टेंट जब है लेकिन अगर आप देखो उसको होस्टाइल एनवायरमेंट में ऐसे ही निकालते रहोगे कोई केयरफुलनेस नहीं रहोगे कोई अपनी एक्टिविटीज का उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रहोगे एक एक साइड से खींचेगा दूसरा दूसरे साइड से खींचेगा तो ऐसे खींच के निकालेगा उन डेबरी से तो मे बी इट कैन गेट मोर दिस इंजुरी इससे और भी उसकी सिचुएशन होस्टाइल हो जाएगी या एक्सट्रीम सीवियरिटी और हो जाएगी आपको निकालना है डेबरी से एक जेंटल वे में एक केयरफुल एक्टिविटीज आपको ये इस्तेमाल करने केयरफुल वेज इस्तेमाल करने सिकलड प्रॉपर प्लान वेज इस्तेमाल ताकि यहां इसकी सेफ्टी रहे मैक्सिमम सेफ्टी रहे इन स्टेड ऑफ दिस इफ यू डो नॉट दिस कीप इन माइंड दिस मैक्सिमम सेफ्टी फॉर द विक्टम सो इफ यू दिस पुश पुल आउट फ्रॉम दिस डेबरीज सो इट कैन गेट हर्ट मोर यानी इससे और भी ज्यादा नुकसान होना तो यही बेटा है कि जब भी आप विक्टम उसको डेबरीज से फाउंड करोगे सो so आपको यहां पे उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है निकालते निकालते उसको कोई दूसरी इंजोरीज नहीं आनी चाहिए निकालते निकालते उसको और भी ज्यादा यानी इंजुरी नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर आपने उसको खींच के निकाला पुश पुल वगैरह तो ये नहीं करना है उसको एक निकालते निकालते उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है ये भी उनके जॉब होती है मतलब विक्टम को जब भी आप पूछता है इनवायरमेंट से तो उसको आप देखो और मजीद डेंजर में नहीं डालोगे और मजीद खतरे में नहीं डालोगे उसकी हेल्थ को आप और मजीद डिटीरियोरेट नहीं करोगे बल्कि इंडस्ट्रीड आप जो ऑलरेडी डिटीरियोरेट हो चुका है उसके बाद उसको मजीद डिटीरियोरेट नहीं होने चाहिए डूरिंग दिस सर्च एंड ऑपरेशन आपकी सर्च एंड ऑपरेशन करते करते वो उसका सेहत मजीद बिगड़ना नहीं चाहिए बल्कि आपको हद से ज्यादा उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना ये भी उनका एक जॉब होता है ये भी एक सॉरी ये भी एक जॉब है उनको तो ये आप ने सुने हैं कि उनको ओ करने हैं उनको आप देखो पोस्ट पुल विंडोज वगैरह को एक मतलब 
जो भी विंडोज होते हैं वहां पे आप देखो पुल पुश बुलाकर विंडोज जो होंगे तो उनको धक्का वगैरह नहीं देना है वायर्स को ट्रीट करना है एलाइव है डू नॉट इग्नाइट फायर इट कैन काज दिस होस्टाइल इन्वायरमेंट मोर और उसके बाद आप देखो बी जेंटल वेर एक्शन वी आर ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट सो ये सारी चीजें आपको उनके अपने साथ लेनी है सो नाउ नेक्स्ट जॉब आप दी टीम परफॉर्म बाय दिस टीम ऑफ प्रोफेशनल्स दैट इज द आफ्टर रीचिंग द विक्टिम क्विकली assess the conditions assess the conditions immediately provide first aid provide breathing if the victim is not breathing so ye bhi ek job hai performed by the team and uh, the search and rescue team so after the reaching the victim when they found the victim in the debris and they uh, this uh, co- this uh, collect out or they we can say that is the uh, they dropped this victim from the debris but uh, provide them the maximum safety and after that reaching the victim quickly assess the conditions immediately provide first aid so then after देयर जॉब इज उनको उनके कंडीशन को एसेस करना है उनको गौर करना उसकी कंडीशन कहां पे खराब है क्या है कौन सी इंजुरी है कहां पे है तो उस कंडीशन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है इमिडिएटली जल्द में ही उनको उनके कंडीशन को एसेस करना उसके बॉडी का एक एग्जामिन करना है आई मीन सरफेस पे आप देखो उसको कोई भी इंजुरी वगैरह नहीं है ब्लड लॉस नहीं है उसको इमिडिएटली स्टॉप करना है और ये आप देखो तभी जब आप उसको कंडीशन को एसेस करोगे ये नहीं कि आपको निकालो उसको साइड में रखा नहीं पहले उसकी बाड़ी को हमें एक थोड़ा गौर से देखना है कि इसको कहीं पे फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है इसकी बाड़ी कभी भी डैमेज नहीं है इमिडिएटली साथ ही में विदाउट दिस वेस्टिंग द टाइम प्रोवाइड फर्स्ट एड सो जहां भी उनको आपको एसेस में दिस लगे कि इसकी फर्स्ट एड की जरूरत है किसी जगह वाउंडिंग है किसी जगह लिम्बस क्रैक है तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके एंड प्रोवाइड ब्रीथिंग इफ द विक्टम इज नॉट ब्रीथिंग तो उसके अलावा आपको ब्रीथिंग भी प्रोवाइड करनी है कि इफ द विक्टम इज नॉट ब्रीथिंग अगर उसको सांस नहीं चल रही है मतलब जो ब्रीथिंग है वो बहुत ही स्लो है या नहीं चल रही है क्यों ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दिस दिस डेट इज द माउथ में कुछ आप देखो फंस चुका होगा वाटर या सलाइवा जमा हो चुका है यहाँ पे तो जिसकी वजह से एयर की पसेज ब्लॉक हो चुकी है एयर की पसेज ब्लॉक हो चुकी है तो वो ब्रीथिंग नहीं ले रहा है तो उसकी ब्रीथिंग शराब हो गई है तो हमें आप उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है तो ये भी आप देखो अगर आपको ये लग रहा है कि ये अनकॉन्शियस है ये ब्रीथिंग नहीं कर रहा है तो हमें ये उसको ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी ताकि इसे उसकी लाइफ बच जाए अगर हम उसको टाइम पे इमिडिएटली ब्रीथिंग प्राप्त नहीं करेंगे तो उसके वाइटल ऑर्गन बैठ जाएंगे वो तो आप देखो पार्शियली बैठ चुके होते हैं यानी तभी तो उसकी ब्रीथिंग नहीं चल रही है जब उनके प्र... अब वो अगर हम और देर करेंगे तो वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएंगे वो बैठ जाएंगे वो फंक्शन है लेकिन जब हम उनको थोड़ा रिएक्टिवेट करेंगे उनको ब्रीथिंग प्रोवाइड करेंगे या प्लस रेट इरेगुलर है या चेस्ट पे प्रेस करेंगे जैसे तो इनकी वजह से आप देखो ये पार्शियली जो ये स्लो स्लो हो रही है पैसि हो रहा है पार्शियली ये वाइटल ऑर्गन तो ये वापस आ सकते हैं ये जैसे उनमें एक आप देखो चेस्ट पे प्रेस करना है तो उसकी वजह से आप देखो जो हॉट की आप देखो जो फंक्शन होती है वो पार्शली बैठ जाती है कभी भी आप देखो शॉकिंग वॉकिंग वगैरह से तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे हम उसको वापस इस रिक एक्टिवेट कर सकते हैं बाय दी प्रोवाइडिंग द दिस प्रेशर एट द चेस्ट पंपिंग ऑफ द हर्ट या हम कभी उसकी ब्रीथिंग बैठ जाती है तो ये वाइटल ऑर्गन uh, के लिए इंपॉर्टेंट है तो उससे भी आप देखो ये हम उसको प्रोवाइड करेंगे ब्रीथिंग माउथ टू माउथ माउथ टू नोज तो या एयर बैग्स आपको साथ में होंगे जो विक्टम सॉरी दिस जो टीम है रेस्क्यू उनको एयर बैग्स भी आज होते हैं तो उनकी वजह से आप देखो हम ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे तो ये तभी जब भी आप विक्टम को फाउंड करेंगे उसके बाद आपकी जॉब ये है बेटा आई मीन रेस्क्यू टीम की ये जॉब है कि बाड़ी को उस विक्टम की बाड़ी को पहले एक एग्जामिन करना है कि अगर उसको कहीं पे भी इंजुरी हो ब्लड लॉस हो हमें इमिडिएटली उसको स्टॉप करना अगर हम उसको टाइप भी स्टॉप नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल करें शिफ्ट करेंगे डायरेक्टली तो वो ब्लड और भी ज्यादा लॉस होगा और वो रास्ते में ही उसकी कंडीशन खराब होगी वो आप देखो हम उसको बचा नहीं पाएंगे तो इसलिए पहले फर्स्ट हमें क्या करना विदाउट हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल जाने से पहले हमें उसको एसेस करना एसेस के बाद क्विकली जहां पर फर्स्ट एड जरूरत हो वाउंडेड पर्सन हो लिम्बस क्रैक हो हमें उनको बांधना वगैरह हो या उसके अलावा आप देखो दिस अनकॉन्शियस पेशेंट है हमें उसकी ब्रीथिंग वगैरह को चेक करनी है ब्रीथिंग नहीं ले रहा है हॉर्ट बीट नहीं चल रही है तो ये सारी चीजें हमें इनको करना ये इनकी जॉब्स होती है तभी तो विक्टम बच जाएगा तभी तो देन हॉस्पिटलाइज उसके बाद हमें इसको हॉस्पिटलाइज करना इफ यू डायरेक्टली फाइंड दी विक्टम एंड दिस डायरेक्टली टू हॉस्पिटलाइज सो देयर मे बी दिस बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड डूरिंग द शिफ्टिंग ऑफ हॉस्पिटल ही मे लॉस्ट हिज लाइफ उसको जाते जाते लास्ट लगे लेकिन आप प्रावर्ट टाइप पे फर्स्ट एड करोगे तो 
उसकी लाइफ बच जाएगी क्योंकि उसके वाइटल ऑर्गन बच जाएंगे उसके वाइटल ऑर्गन में आप देखो जो पर्टिकुलरली ब्रीथिंग है हार्ट बीट है या आप देखो ब्लड लस वगैरह ये तो आप देखो वाइटल चीजें है तो इनकी वजह से आप देखो अगर उनको टाइम भी हम कंट्रोल करेंगे बाई प्राइवेटिंग फर्स्ट एड सो उसकी वजह से उसकी कंडीशन डिटीरियरेट नहीं हो जाएगी और खराब नहीं हो जाएगी तो ये भी उनका जॉब है उसके बाद बेटा एक और जॉब है उनका डेट इज द कवर द विक्टम को इकली जो भी आप विक्टम को आप देखो दिस फाउंड करोगे पर्टिकुलरली इन दोस्टाइल इन्वायरमेंट सो इफ यू फाउंड दी विक्टम इन दोस्टाइल इन्वायरमेंट सो वन मोर थिंग डेट दिस एक मॉरलिटी होती है एक शिफ्ट द विक्टम टू द सेफ्टी आउटसाइड डेमेजेड बिल्डिंग एक तो हमें उस विक्टम को क्या करना है कवर द विक्टम हमें उसको कवर करना किसी कपड़े से ऐसी नहीं है कि आप देखो एक वाइल्ड तरीके से मैं या अनसिवालाइज तरीके से उसको बाहर निकाला नहीं नहीं हमें ऐसे है क्योंकि आप देखो उस डूरिंग दिस डिजास्टर में भी आप देखो वो पेशेंट अनकॉन्शियस होगा वो एबल नहीं होगा उसके सेंस काम नहीं कर रहे होंगे तो आप देखो उसको पता नहीं है कि दिस जो प्राइवेट ऑर्गन वगैरह होते हैं या पर्टिकुलरली आप देखो एक जो हमें कवर करना होता है तो वो तो एक मॉरल डी है एक ह्यूमन नेचर है या एक सिवलाइजड वे है ऐसे हमें नहीं है कि इनका एक पर्टिकुलर जॉब ये भी होता है कि एक तो आप देखो ये एक तो पर्दा करना वो तो एक रिलीजियस भी है एक सिवलाइजड वे एक ह्यूमन वे भी है हम एक पर्दा वगैरह ये तो सिवलाइज बर्दाश्त नहीं कर सकते ये भी एक चीज होता है तो हम इसको कवर में रखना है कवर दिक्टम तो आप देखो जब भी आप देखो विक्टम को फाउंड करेंगे आए दिस रेस्क्यू टीम उनको कवर करना होता है कोईकली तो मे बी जो डैमेज जो उसके आर्गन्स होंगे तो आप देखो इनको हमें एक्सपोज नहीं करना है दूसरा हमें उसके बाद टू सेफ आउटसाइड कोई लिए इसको सेफ आउटसाइड करना है जहां पे खतरा डैमेजड बिल्डिंग है उस डैमेजड बिल्डिंग के देन एसएस दी कंडीशन है उसको कंडीशन का एसएस करने है फर्स्ट एड प्रोवाइड उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करके आप देखो कोई लिए हॉस्पिटलाइज इफ नीडेड अगर हमें नीड होगी कि इसको हॉस्पिटलाइज की जरूरत है तो हमें इसको कोई लिए हॉस्पिटलाइज करना है सो ये जॉब्स होते हैं सो नाउ लिसन आफ्टर दिस सर्च एंड रेस्क्यू तो आप देखो ये सर्च एंड रेस्क्यू हो गए उन्होंने सारे जॉब्स की है ना उन्होंने कोई फायर वायर जलाया उन्होंने वो कॉशस रह गई केयरफुल रह गए ब्लॉक विंडोज डोर्स को उन्होंने आप देखो दिस को पुल पुश नहीं किया है उसके बाद आप देखो विक्टम को फाइंड किया है उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा है उन्होंने उसके अलावा आप देखो विक्टम को आप देखो डेबरी से फाउंड करके डैमेजेड बिल्डिंग से बाहर निकाला फर्स्ट एड प्रोवाइड किया है और देन आफ्टर उसको कुछ ब्रीथिंग वगैरह की भी जरूरत है वो भी प्रोवाइड किया वो भी फर्स्ट एड में आता है या बाकी मेडिसिन अप्लाई करना फर्स्ट एड तो हॉस्पिटलाइज करना सेफ इन्वायरमेंट में ले जाना कवर करना ये सारी चीजें सो डैट इज द जॉब ऑफ दिस सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकिन आफ्टर दिस सर्च एंड रेस्क्यू टीम फर्स्ट एड इज प्रोवाइड डिपेंडिंग अपन द कंडीशन सो आपको पता है कि जब भी फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा तो ये आप देखो कंडीशन है किसी को फर्स्ट एड की जरूरत नहीं होगी किसी को हॉस्पिटलाइज की जरूरत नहीं होगी लेकिन आफ्टर दी फाइंड दिस दिस विक्टम फर्स्ट एड इज प्रोवाइड डिपेंडिंग अपन द कंडीशन ऑफ द विक्टम अगर उसको कंडीशन खराब होगी तो हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना द विक्टम नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट टू सेफ प्लेस उससे पहले हमें विक्टम को फर्स्ट सेफ प्लेस पे लेना है होस्टाइल एनवायरमेंट से फर्स्ट सेफ प्लेस पे लेना है एंड प्लेस बाय इंप्रूविंग लोकल अवेलेबल मटेरियल आप देखो आप इसको उस होस्टाइल एनवायरमेंट से सेफ प्लेस तक ले जाओगे वहां कहीं से ले जाओ क्योंकि आप देखो ड्यूरिंग द डिजास्टर देयर इज द डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज सारे सर्विसेज बैठ जाते हैं इवन कम्युनिकेशन से लेके आप देखो रोड रेलवे ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें इवन आप देखो फुटपाथ भी एबल नहीं होते हैं यानी फुटपाथ मीन जो आप देखो हम यानी पैदल जो रास्ते चलने वाले वो भी बंद हो चुके वो भी डैमेज हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे गाड़ी वगैरह वहां इंतजाम नहीं होता या बाकी और चीजें अवेलेबल नहीं तो वहां पे क्या करना है लोकल मटेरियल का हमें अलग करना है अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है आप गाड़ी का इंतजाम करोगे आप वो एम्बुलेंस का इंतजाम करोगे या किसी और चीज का तो वहां ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होंगे क्यों वो क्यों होस्टाइल एनवायरमेंट है डैमेज बिल्डिंग है रास्ता बंद है तो आप देखो क्योंकि वहां पर मैंने आपको बोला डिजास्टर इज ए सिचुएशन इन विच ऑल दिसंक्शन सॉरी ऑल दिस सर्विसेज आर डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑल दिस सर्विसेज चाहे कम्युनिकेशन से लेके आप देखो दिस ट्रांसपोर्ट से लेके आप देखो जो सोशल सर्विसेज वगैरह जितनी भी होती है ट्रांसपोर्ट होगा या बाकी दिस 
और अदर सर्विसेज होंगे वो सारे फंक्शन ही करते हैं जैसे आप देखो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई वगैरह ये सारे सर्विसेज बैठ जाते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं वहां पे कोई सर्विस अवेलेबल तो आप एक देखो इन रेस्क्यूर टीम को क्या करना है इनको लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करना है लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करके उस विक्टम को ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचर्स मेड बाई यूजिंग बैम्बू सिटिकस एंड शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आप देखो वो स्ट्रेचर्स वगैरह जो होंगे वो आप देखो एक मतलब एक स्ट्रेचर बनाते हैं एक किस्म का वो बेड आपने देखा होगा वो बेड होता है वो लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं जो वर्ड के टुकड़े होते हैं उनको हम एक आपस में बांध देते हैं किसी कपड़े से हम बांधेंगे किसी शर्ट से बांधेंगे किसी ट्राउजर यही लोकल मटेरियल है वहां आपको रूफ्स वूफ्स कहां से ढूंढोगे उतने रूफ्स नहीं रूफ्स अवेलेबल नहीं होंगे रस्सियां अवेलेबल नहीं होंगे उतने बेड वगैरह अवेलेबल नहीं जो स्ट्रेचर्स हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं वो नहीं होंगे वहां हमें लोकल स्ट्रेचर्स बनाए थे हमें लकड़ी का एक फ्रेम बनाना है लकड़ी के फ्रेम पे आप देखो उनको बांधना कैसे है हम ट्राउजर शर्ट वगैरह कपड़े वहां होंगे उनका इस्तेमाल करके एक स्ट्रेचर्स बने उन्हीं पे वो बैंबू के सिटिकस होंगे या कोई और सिटिक होगी बेटा तो उनका हम एक स्ट्रेचर बना के उन्हीं स्ट्रेचर्स पे उन डेड बॉडीज में भी आप देखो विक्टम्स वगैरह जो इंजर्ड पर्सन है उनको जो एबल नहीं होंगे चलने के लिए उनको उसी पे शिफ्ट करेंगे तो ये पहला इनका होता है कि लोकल मेटीरियल जहां पर वो आप देखो बेटा सर्च एंड रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन कर रहा है तो वो कितने स्ट्रेचर्स अंदर ले जाएंगे वो कितने बेड यहां से ले जाएंगे आई मीन स्ट्रेचर्स वो गाड़ी वगैरह इंतजाम ये चीज है तो वहां पर जितने को वहां निकालेंगे वो लोकल मटेरियल कैसे और वहां पे आप देखो कोई से, आ, ये सिटिकस विटिकस होंगे आ, या आप देखो ये बैम्बो सिटिकस वगैरह या बाकी हो गए और कोई वहां लोकल टीम में मटेरियल होगा उन लकड़ी के टुकड़ों का एक स्ट्रेचर बनाएंगे और वहां जो कपड़े वगैरह इर्द गिर्द होंगे वहीं पे उन्हीं को बांध के आप देखो उन पर स्ट्रेचर्स बना के उनको उन पर शिफ्ट करेंगे तो ये एक है लोकल मटीरियल का सो इसलिए आप देखो जो लोकल मटीरियल होता है स्ट्रेचर्स मेड बाई यूजिंग लोकल मटीरियल का इस्तेमाल करके दिस Using the bamboo sticks and short trousers, जो स्ट्रेचर्स हम बनाएंगे बैंबू की सिटिक से इस्तेमाल करेंगे या किसी और के सिटिक से इस्तेमाल करेंगे उनको बांधेंगे रस्सी वगैरह अगर ना अवेलेबल हो तो हम शॉर्ट ट्राउजर्स का इस्तेमाल करेंगे लेडर रूपस स्ट्रेचर्स उसके बाद आप देखो कुछ लेडर्स का हम इस्तेमाल करेंगे वहां से बिगट हमको नीचे उतारना है कोटा किसी ऊपर बिल्डिंग से नीचे तो लेडर का इस्तेमाल करेंगे या रूपस का इस्तेमाल करेंगे या स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल करेंगे यानी हम देखेंगे रूप के जरिए उसको रस्सी के जरिए उसको बांध के नीचे डालेंगे या आप देखो किसी लेडर के जरिए आप देखो अगर अवेलेबल नहीं होगी तो रूप के जरिए रूप्स के जरिए या स्ट्रेचर्स वगैरह के जरिए बैम्बू सिटिक्स एंड ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स आप देखो जो बैम्बू सिटिक्स वगैरह ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स या अगर आपको बैम्बू सिटिक्स के स्ट्रेचर्स बने या ब्लैंकेट या किसी कमल का इस्तेमाल कमल को हम डाल के उसको चार साइड कोने में उठाएंगे वो भी एक स्ट्रेचर बन गया ब्लैंकेट उनको ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स यू नो बेटा मतलब ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स आप देखो एक कम जनरल कमल होती है कमल में आप देखो हम किसी को भी डालते हैं चार कोनों पर या दो कोनों पर आप देखो एक साइड में एक पर्सन एक साइड में दो पर्सन या चार पर्सन उठा के वो भी एक बन गई ना स्ट्रेचर ब्लैंकेट स्ट्रेचर उनमें जितने भी विक्टम्स होंगे तो लोकल मटेरियल वहां कंबल वगैरह का इस्तेमाल करके कंबल का स्ट्रेचर बना के आप देखो वो कंबल को मैं डाल के उनको बाहर निकालेंगे या बैंबू सिटिक्स का स्ट्रेचर बना के बाहर निकालेंगे स्ट्रेचर्स बनाए और ये आप देखो लोकल मटेरियल ये कोई इनको टेक्निक होती है कैसे हम बनाएंगे लोकल मटीरियल को इस्तेमाल करके वहीं पर उनको विक्टम्स को बाहर निकालेंगे तो ये जॉब्स होते हैं तो अब बेटा यहाँ पे आपको जो मैंने जॉब्स एक बार मैं फिर से हाईलाइट करो आप देखो जो ये टीम एंड सर्च ट्रेस होता है ये बहुत ही को कॉशियस होना चाहिए केयरफुल होने चाहिए ऑल एक्टिविटीज के जैसे विंडोज वगैरह को उनको पुल पुश नहीं करना इसे और भी सी बैठे जैसे दिस वायर्स को उनको ट्रीट करना है अलायू और देन आफ्टर दिस डू नॉट इग्नाइट द फायर और उसके बाद कवर द विक्टम एंड शिफ्ट टू द हॉस्पिटल एस एस द बॉडी ऑफ कंडीशन प्रोवाइड द फर्स्ट एड एंड दिस सर्च एंड रेस्क्यू टीम यूज द लोकली मटीरियल अवेलेबल बैम्बो सिटिकस एंड दिस यूज शॉर्ट स्ट्रॉबर्स टू मेड दिस स्ट्रेचर्स आर कैन यूज दिस ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स टू शिफ्ट द वे come to the uh, this uh, from the damaged building to the safe places and uh, this is the uh, job performed by the search and rescue team